വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള മൂന്ന് വയറുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫേസ് കണക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡ് വയറും ന്യൂട്രൽ കണക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലാക്ക് വയറും എർത്ത് കണക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രീൻ വയറുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ആംബിയറിന്റെ ഒരു ത്രീ പിൻ പ്ലഗും ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലഗ് സോക്കറ്റും അതിന്റെ സ്വിച്ച് ബോർഡും ഈ പ്ലഗ് സോക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഏത് തരം പിന്നുകളും ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഒരു സ്വിച്ചും ഒരു പ്ലഗും ഉള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച വയറുകൾ ഓരോ മൂന്ന് വയറും ചേർത്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ പ്ലഗ് സോക്കറ്റിന്റെ ടോപ്പ് അയച്ചു മാറ്റിയതിനു ശേഷം വയറുകൾ മൂന്നും അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുക ത്രീ പിൻ പ്ലഗിന്റെ സ്ക്രൂകൾ അയച്ചു മാറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പോയിന്റിൽ ബേസ് ലൈനും ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പോയിന്റിൽ ന്യൂട്രൽ ലൈനും മുകളിൽ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പോയിന്റിൽ എർത്ത് ലൈനുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം പിന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയറിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ ഒരു സ്ട്രിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക പ്ലഗിലേക്ക് വയർ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ക്രൂ അല്പം ലൂസ് ആക്കിയതിനു ശേഷം വയർ അതിൽ വെച്ച് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴുക്കുക വീടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലഗുകളിൽ വലതു ഭാഗത്തെ ഹോളിലാണ് ഫേസ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്ലഗിൽ വലതു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഫേസ് ലൈൻ്റെ വയർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം വയറുകൾ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻസേഷൻ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ക്യാപ്പിട്ട് ഏകദേശം പൊട്ടിക്കുക പ്ലഗ് സോക്കറ്റിലേക്കും സ്വിച്ചുകളിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലഗ് സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ആംബിയർ വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പ്ലഗ് ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം വലതു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പോസ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ വയർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലഗ് ടോപ്പിന്റെ മുകളിലെ പോസ്റ്റിൽ എർത്തിന്റെ ഗ്രീൻ വയർ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം സ്വിച്ചിന്റെ തായ് ഭാഗത്തായി റെഡ് വയറും കണക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ബോക്സിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഹോളിലൂടെ വയർ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുക ശേഷം ഒരു സ്ട്രിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസുലേഷൻ കളയുക
അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് വെയറും അതിനുള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് സ്വിച്ചിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിന് പ്ലഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വയർ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ വയർ സ്വിച്ചിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്ലഗിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തെ പോഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റെഡ് വയർ സ്വിച്ചിന്റെ തായ് ഭാഗത്തും കണക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്ത കണക്ഷനിൽ മാറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് വീഡിയോ നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇതോടെ കണക്ഷനുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇതിന്റെ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് ടോപ്പ് അടക്കാം സ്ക്രൂ ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിലുള്ള ടോപ്പ് ഒന്ന് അയച്ചു മാറ്റേണ്ടതാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ടോപ്പ് എടുത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതോടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡിന്റെ മുഴുവൻ വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡ് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ ഇതുപോലുള്ള പ്ലഗുകൾ ഇതുപോലുള്ള ചാർജറുകൾ കണക്ട് ആകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എർത്തിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി നമർത്തുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ല